Здравствуй, моя хорошая. Здравствуйте. Домашнее задание повторяла? Да, повторяла. Ага, молодец. Все поняла, да? Мама дома? А вот мама дома нет, она на работе. Чайник пока поставь нам. Хорошо, вот это неправильно. Вот это. Ну, нужно будет повторить. Вы в школе вот эту тему прошли уже? Да, проходили. Давай, как я тебя учила? Попробуй. Хорошо. Сама попробуй. Ага. Давайте, давайте. Мамы нет дома, точно? Ты все не так делаешь! Вот, вот так вот. Хорошо. Все неправильно. Я пыталась, по крайней мере. А можешь чай, пожалуйста, принести? Держите. Нет! Хорошо. Ну ты что-нибудь поняла из того, что я тебе сказала? Нет, ну ладно. В общем, давай я тебя запишу на следующее занятие. Когда ты можешь? Вот у меня окошечко есть на 15.30 завтра. Нет, я не смогу. Послезавтра на 15.30. Нет. А когда ты можешь? Я учусь до 6. А на 15.30 послезавтра можешь? Нет, я не смогу. А где у вас? А вон там. Ага, я помню, там. Все, короче, я пойду, наверное. Хорошо, маме скажи, чтобы денежку скинула. Хорошо, и за следующее занятие. Передам маме денежку перевести, ага. За что только? Так, а я не поняла, ты что, прямо с грядки лопаешь? А, так а чё? Так ее же мыть надо, ты ж потом продрышишься. Да ладно, надеюсь, пронесет. Ага, еще как? Стой, погоди, а эта грядка-то вообще наша, что ли? А, ты чё, Матвеевну обчистила? А я не знаю, они тут все одинаковые. Да здрасте, у нас вот эти две, и вон те три дальние, а ее все остальное. Ага, я запомнила. В общем, на тебе судочек, собирай в него, потом мне принесешь, я тебе помою, держи. Mm -hmm, ну хорошо. Ну все, давай. Хотя стой, погоди. Матвеевна! Молчок, либо померла, либо с давлением слегла старая клеча. Значит, ты у нее собери, хорошо? Ага, а если. А если она начнет орать, что ее обчихвостили, скажи, что у нас тоже, и что бабушка уже сходила к участковому и сделала фоторобот, а он пень старый филонит. Все, давай. Гениально. Первый раз за эту жизнь меня в отель вызывают. Ты что только не бывает в нашей жизни? Раз, 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 не чувствую. Галин Степановна, реанимируй. Так ты чё ее полоснул? Ты у нас же дефибриллятор есть. Дай сюда. Ну ты красиво, ты его хоть подключи. Фу ты ее твою мать опять забыла, а ты чё двигаешься? Подыгрываю. А с нами шутки шутить не надо здесь. Рот открывай. Какая негодница, а? Ты пока на мозги парила, мы могли человека спасти. Че? Больше у тебя ничего то не болит, придурщица ты наша. Чайник ставь давай. Ой, ой, клошку дай. Дай. Ой. Ну хоть не прыжником приехали. Ну да, хоть пожрали. Дай. Да вы че как расстались? Да конечно, я никому не скажу, все. Ага. Они расстались. Чего? Что? Опять? Да как так-то? Да и правильно. Первый этаж. Фух. Алло, в смысле помирились? <звы> Они помирились. А, дура, что ли? Надоели уже. Ой, да пуфик. Понятно. Ну и ладно. Снимаем раз. И самую нижнюю красную. Да как он это делает? О, а что ты тут делаешь? Ой, да вот браслет доплела. Вау, какой классный. Подаришь? Продам. 30 рублей. В смысле, мы же подруги. Тебе жалко, что ли? Здрасте, а тебе? Что мне? Тебе меня не жалко, я тут 10 часов сижу корячусь за этим видеороликом, ни черта не успеваю вообще. Тут сижу плиту, вот это все. Вся сырущая уже насквозь, до трусов. А ты меня просто просишь его подарить. Ну да. Мне это не рентабельно. Чё? О, невыгодно. Я эти резинки на свои деньги покупала. Мне надо хотя бы в ноль выйти. Вот ты всегда была меркантильной. Да лучше меркантильной, чем халявщицей. Кто? Да я никогда. Да? А вот это что? Даже сахар бесплатный. И то ходишь по всем этим собираешь. Ну мало ли. А черный день? Ой, на. Судя по тому, что после тебя вон одни сахарные кучки остаются. У тебя все дни черные. Нет, ну тут красиво. Ты видела? Что? Там блогер Бискос. Вон его номер. Ну что, стучись? Ой, а вы кто? Ой, вы, 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 вы Бискос, блогер, тиктокер. Я вас смотрю, я ваш подписчица. Я тоже тебя смотрю. Да, это я. Я ваши видеоролики всю жизнь смотрю. Я прям с детства, с 13 -го года. Да. Да. Вы самый лучший, вы самый классный, вообще невероятный. Э, э, да. 
Да. Ну, да. А когда новые видео? Я очень-очень жду. Ты очень крутой. Ну ладно, я пойду. Ну ладно. Ну все, мы пошли. Что, мы так и будем круги по двору наматывать? А у тебя есть какие-то предложения? Ну, э, о, давай пикник устроим. Пикник на улице, вон какие тучи. И чё? А если дождь пойдет? Да нет, не пойдет. А что для пикника нужно-то? Э, давай так, я принесу покрывало, а ты нам стол накроешь. Хорошо. Прям на песочницу ляжем, типа мы на Мальдивах сфоткаешь меня, потом я качель обрежу, пусть все завидуют. Фига ты умная, смотри, что принесла. Персики, булки и кофе в термосе. Держи. Ты чё, я не пью кофе? А чё ты пьешь? Шампанское. Реально? Нет, ну в смысле детское. А, ну у меня такого нет. Жалко, а не детское? Ой, на меня что-то капнуло. Показалось, наверное. Ага, показалось. А кто виноват, пока мы с тобой трепались, уже ливень начался. И чё, мы теперь без пикника? Да какой нам теперь пикник, булки, давай свои сюда. Так они мои же. И чё, а теперь мои, ты вон на мою покрывало раза два уже наступила. Ну я хотела булки. Ничего страшного, кофе свой попьешь и вон персиком закусишь. О, какие люди, где пропадала? Да вот на отдыхе. А уж, вон какая шоколадка. И ты вроде в теньке не сидела, вон какая загорелая, где отдыхала? У бабушки, в деревне. Вау, ну круто, а я в Турции. А, понятно, и чё там, Серка на Балата видела? Нет, но я очень много купалась, у меня был отель 5 звезд, все включено. Да я тоже купалась, на речке, у меня тоже все было включено. И телевизор, и чайник. И микроволновка раз через раз. Нет, я имею в виду, у меня было много всякой разной еды, соков, там, лимонадов. Так и у меня еды было до отвала, и я тоже пила бабушкин компоты и коктейли на еловой ветке. Нет, я такого не пробовала. Правильно, потому что не там ты отдыхала. Ну чё, мне ты хоть что-нибудь привезла? Да конечно, ты бы мне потом все нервы вытрепала. На тебе, рахат лукум и открывашку. Вот это действительно круто. Пригодится. А ты мне что? Дом у меня там в пакете лежит. Банк смородины, да хренадеры и это. Коктейль на еловой ветке. Нет нормальных рюкзаков, я не знаю, что выбрать. Все, раскупил нормальные вещи. Бери то, что есть, или вон с пакетом ходить будешь. Да здрасте, ага, сейчас. С каким еще пакетом? Нет. Правильно, не нравится? Тогда смотрим с того, что есть. Как тебе вот такой рюкзачок? Нет, мне такой не нужен, это слишком большой. Я что, в поход, что ли, собираюсь? Нет. Ой, ну начинается. А вот этот? Нет, это слишком черный, это слишком черный, он будет навивать мне траур, мне он не нужен. Ой, да уж. Ой, вот хорошенький есть, посмотри какой. А? Нет, это уже слишком белый, я его в первый же день засру. Ну все, нету больше рюкзаков, только вот эти, что тебе нужно-то? А мне не нужен рюкзак, я хочу сумку. Какую еще сумку, в смысле? Тут вот разве что есть вот такое что-то. Чего, в эти у меня ни один учебник не влезет. Я тебя поняла, держи. Ты чё, эта сумка больше меняет, ты чё такое? Ну а чё ты тогда хочешь? Мне нужна вот такая, чтоб все девки в школе обзавидовались. Тогда с пакетом ходи, пошли отсюда. Бабушки, там мама приехала. О, ну начинается. Ой, какие люди, ой, моя хорошая доченька. Всем привет. Как ты, все хорошо? Да-да, вот приехала внучку вашу забрать. Все, что ли, домой пора? Как же быстро лето пролетело. Да, нам ее в школу еще собирать. О, дочка, привет! А тут еще и внучка, на лето привезли. Че пень старый нарисовался, все лето пропил. Не, ну а че? Кстати, вкусный фундучок. Какой еще фундучок? Да там в тарелке. Так от шлясенда косточек вишневых наплевало. А я что думаю, что не грызется? Ой, боже, какой дурдом. Ладно, ну мы поехали. Все, что ли, до следующего лета? Получается так, бабушка. Ой, а может ты меня захватите? Я с ними один на один боюсь. Давай, давай, шуруй, мы сами-то тебя боимся. Девочки, общий сбор, быстрее сюда. Что случилось? Опять кто-то выкинул коробку из-под холодильника, и мы теперь будем строить шалаш? Или кто-то украл нашу самодельную лавку? Нет, хуже, на наш двор готовят нападение. В смысле? Кто? Как ты поняла? Вон, видите, Ярик целый день Нинку на багажнике катает. Явно 56-й дом что-то задумал, раз отправил их на разведку территории. С чего бы? С чего бы? А ничего, что Ярику всего 10 лет, а он целый день надрывается, катая 100 килограммовую Нинку. У нее просто зрение самое хорошее в том дворе. А сколько Нинки лет? Ну. Ну, вроде 23, но по уму 10. Да, по уму 10. А что им от нас нужно? Судя по всему, наши качели. Они хоть и ржавые, зато они у нас есть. А вот эти всю жизнь на бельевой веревке катаются, да на тарзанке. 
из пожарного шланга. Какой наш план? Значит так, я сделаю лук из резинки от трусов. Жигулева, беги за напальничками рябины, не забудь бутылки. Кудрявый, рой подкопы и рви крапиву. А на Чернобурге репейник. Где? Ну, в смысле, собери его. А, поняла. Так, вроде все, мы еще поборемся. Девочки, девочки, как у вас дела? Обезьяна, что ли? Леший какой-то? Ой, да нет же, это Анжелка Чернобурка. Ой, кстати, вон и она идет. Ой, девочки, привет, что делаете? Да вот в крокодила играем. Круто, а мне бабушка денег дала. И чё, хвастаешься теперь? Да нет, вы чё, я наоборот вас люблю. Вот иду сейчас в магазин, вам что-нибудь купить? Угощаешь? Ну да. О, тогда мне жевательных мишек. А, а мне маленькие кока-колки. Я бы хотела фруктовые конфетки. Так, моя очередь водить. Татьяна Михайловна. Правильно. Да. Держите, девочки. Что это? Ну что, вы просили? Это ж как мы выросли, пока ты ходила. А как это есть? Это едят вообще? Что это такое? Нет, это что такое? Их что, при 90 градусах, что ли, стирали? Они вот так вот сели, типа. Ну извините, на что хватило? Ах, вот значит как. Ну понятно. Я уже устала стоять. Лучше уж стоять, чем на уроках сидеть. А сейчас у нас выступает первоклассница. Наша Таня громко плачет. Ой, каждый год одно и то же. Проглотила Таня мячик. Да уж, ничего нового. Тише, Танечка, не плачь. Через попу выйдет мяч. А вот это было неожиданно. Явно они не так репетировали. Давайте поаплодируем. А сейчас пламенную речь скажет директор школы. Дорогие родители. Любимые учащиеся. Я вас бесконечно люблю. Такую лапшу на уши умеет вешать только она. А мне прям за душу взяло. Ты с телефонными мошенниками дружишь. А теперь танец от нашего кружка Мегадэн. Какой кошмар, заберите меня отсюда. Кажется, дождь начинается. А сейчас Стейси залезет на один стеклассник и даст первый звонок. А Стейси не пальцем делана. Хотела бы я быть на месте Стейси. Мы всего пару дней в школе, а меня эти одноклассники так уже бесят. Ну ничего, привыкнешь. Ага, я к ним уже 7 лет привыкнуть не могу. Девочка, привет. Боже, ну привет. А ты теперь моя мама. Я чего-то не знаю. Я, поход сама что-то не знаю. Девочка, ты что, совсем что ли? У вас класс вообще что ли не проветривают, алло? Ну ты теперь моя мама. Я тебе говорю, шуруй отсюда, куда глаза глядят. Ты меня обидела. Так, тихо, ну успокойся, не надо мне тут сопли. А я не поняла, что здесь происходит. Я сама не знаю, прицепилась к нам какая-то вообще. Она моя мать. Лепсихатский, ну ты чё, когда успела? Ничего я не успевал, у нее, видимо, осеннее обострение, либо она на трудах перенапряглась. Так, Стейси, кто твоя мама? В школе она моя мама, а дома моя мама, это моя мама. Да? Понятно, Лепсихатскина поздравляю. С чем? Ой, ты стала матерью. Да. Здравствуйте. Проходите, девочки, что у вас там случилось? А что у нас случилось? Мне сказали, что вы маленькую девочку довели до истерики. Мы? Ее? Ну, по-моему, она уже совсем не маленькая, конкуренцию нам составит. Да уж, замашки совсем не детские. Девочки, ну так нельзя, она еще ребенок. Да какой она ребенок, она похлеще всех нас вместе взятых. Да уж, я ее даже немного боюсь. Все равно, вы перед ней извинились? Нет, мы придумали лучше. Что? И то есть, получается, ты во всех ищешь себе маму. Да, кстати, а вы моя мама? Слава богу, нет. Жалко, бывает. Стейси, ну я поняла, что с тобой. У тебя проблемы в семье. Татьяна Михайловна, нам эта маленькая стерва уже надоела. Так, ну вы слова дофильтруйте. А это самое четкое слово, чтобы ее описать. Девочки, ну вам не стыдно, она же еще маленькая. Ну если вы отталкиваетесь от своего возраста, то мы тут все маленькие. Так, Лепсихаскина, я тебе сейчас два поставлю. За что? За поведение. Ага, и чё? Вы тестать от руки подпишите. Поведение два. Тогда мать в школу вызову. Татьяна Михайловна, чё орёте на всю школу? Да вот, ну это мне то, что их первоклассница замучила. А, это что ли? Как ее? Стопка? Стелька? Стенка? Вы чё? Стейси ее зовут. А, точно, Стейси. У нее ж проблемы в семье. Она ищет себе маму. Я тут услышала за меня. Здесь обсуждаете. Ну мы просто... Не важно, что говорят кисы за спиной. Не важно, что говорят крысы, за спиной у кесы. Э, ты чё, мы сейчас мать в школу вызовем. Не надо. Кстати, а вы моя мама? Ираида, слышишь какой-то грохот? Слышу. 
Что это может быть? Печенеги идут. Значит, к тебе. Фух, Ираида, спаси нас. Да уж, помоги нам. Стенка обнаглела в стельку. Ей просто нужна мама. Так, успокойтесь, что случилось? В школе завелась стерва. Лепсикоскина, слова подбирай. Ой, стелька, стопка. Ой, короче, нас прессует какая-то малолетка. И что? Сделай что-нибудь. Ираидочка, реально нужно что-то предпринять. Ну я попробую, пойдемте. Она ищет маму. Где она? Вон она. О, привет, девочки. Ну, привет. Убивать меня пришли, падлы. Просто усмирить. А я так просто не дамся. Гавриэла, в атаку. Ну, здорово, девчонки. Юлиус Шарамышка. Ой, я, кажется, заклинание перепутала. О, у меня сейчас перед глазами все одиннадцатиклассники мира пролетели. Гавриэла, ты с ума сошла? Ираида, Гавриэла, твоя сестра? Нет. Дочка? Нет. Мама? Нет, это моя прабабушка. Чё, в смысле? Ираида, ты чё? То есть не мама. Ну, в общем, моя прабабушка Габриэла реинкарнировалась в Гавриэлу. Ничего, бывает. Габриэла, а ты чё мне не рассказывала? А ты чё, ты не спрашивала? Ну, знаешь, не каждый день может оказаться, что твоей подруге 300 с, лиш с лишним лет. 400 с лишним. У вас явно проблемы в семье. В этой жизни либо ты, либо тебя. Стейси, ну мы-то знаем себе цену. Я не поняла, а чего мы это кроша? Хм, вы чё, хворки надышалась? Ну че за дети пошли, совсем от рук отбились. Каким вам дети женщина, моей подруге вам 300 с лишним лет. Фуф, 400 с лишним. Чем же вас там в столовке кормят, что вы такую дурь мелите? Если вы будете дальше на нас гнать, мы вас накажем. Да что ты мне сделаешь, сопляты? Там, где ты училась, я преподавала. Преподавала, говорит, где я училась. Я, кажется, маму нашла. Стейси, ты нашла себе маму? Нет, я обозналась, но хорошо, что вы пришли. Что случилось? Вот эта женщина в платке расправы угрожает. Так, Нина Петровна, вам не стыдно? Они же дети. И я им вообще ничего такого не говорила. А я предупреждала, с нами лучше не связываться. Так, я всегда мечтала работать. Надзирателем. Чё, может это воспитателем? Нет, я не перепутала, именно надзирателем. Представляете, как круто командовать людьми и получать за это деньги. Ну, вообще, представляю. А, то есть это, четыре. Так, Татьяна Михайловна, вы чё, мое сочинение читаете? Так, спичка, тьфу, Стейси, могу не читать, сразу два поставить, да? А, нет, не надо, меня же мама убьет, ну, если я ее найду. Так, а что ты вообще пришла? А, да вот к девочкам. Ой, понятно. Девочки, к вам тут гость. Ой, ну начинается. Девочки, привет, что делаете? Ой, до твоего прихода радовались жизни. Ой, девочки, будьте проще. Вам в любом случае до меня далеко. Так, Килька, что пришла? Да, он, да у нас же в школе отопление дали. И? Давайте вместе держаться за батареи, пока больно не станет. Че? Ты это что ли? Мазохистка? Ну, судя по тому, что продолжаю с вами общаться... Наверное, да. Все за проезд заплатили. Еще пять. Как еще пять? Фу, пять. Вы что, с ума сошли? Не позорьте школу, платим все быстро за проезд. Ты заплатила? Ага, сейчас. Маршрутка битком, не обеднеют. Жигулева оплатила? Жигулева. Да. А высажу их. Сейчас высажу всех. Э! Я тебя сейчас высажу, сейчас сам пешком пойдешь. А я сяду за руль. Э, не говори так. То есть в нашей школе учатся уголовники? Ой, да кто только в нашей школе не учится. Ираида, сейчас будешь каждого сканировать. Да, а что сканировать-то? Вы сами-то заплатили? Я? Да. Татьяна Михайловна, как вам не стыдно? <кхем> так, Липсиха скина, а ты проезд заплатила? А у меня вообще-то проездной. <кхем> Дома лежит. Так, а вставать что-то как-то где-то здесь? Ага, кисунь, давай, давай. Нормально фоткаешь? А, вообще не, но мы лицо на фотошопе замажем. Так, ну я сейчас в позу встану. Угу. Она, 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 да. Хорошо. Да. Мне просто нужна мама. Ага, моя, хорошо. А теперь покажи львицу. Ага. Ч, прям здесь, что ли? Давай, ага, давай, давай. Ага, все, кайф. Шелк? Шелкнули? А, малыш, ну плечи выдают же. Чего? В смысле? Ну что ты как дубовые стоишь? Расслабься. 
Стефан, привет! О, Стейси Суперстар, хай! Да. Ну ты вообще красотка, тебе вообще ничего не нужно делать, просто стой. Зайчик, я знаю. Так, быстро делимся на пары. А ты будешь со мной. Чего? Потому что ты умный, я тупая. И это ты хочешь услышать? А, ну... Ага, сейчас, забудь. Жигулева, ты со мной? Ой, а я уже с Раидой. В смысле? А мне с кем? Ну, найди кого-нибудь. Привет, я слышала, ты кого-то ищешь? Ищу. Слушай, ну мы-то с тобой прольемся. Значит так, первый вопрос, внимательно. Одна нога и шляпка, а головы нет. Ты так у меня жизнь готовила? Аномалия какая-то. Так, так, так. То ли измена, то ли родит. Идет сущность гномика. У меня вообще нет мыслей. Это грипп. У меня просто в детском саду такая загадка была. А, это грипп. Правильно. У Липсихаскины плюс один балл. Дальше. Краснодевица сидит в темнице, а коса на улице. А Рапунцель? Нет. То, то ли Леший. А, где же, где же? Может, это циркотичка? А, в гугле ничего нет. Игулева минус балл. А что? Чем она голову там вот раскоса на улице? Это морковка. О, точно, это морковь. Правильно, дальше. Если голодная, злая. Мама! Так, ну в чем дело? Отошли от запретки все. От периметра быстро. Отошли. Вова, Фрэнки, пойди их притяни. Тоша, ты что там суетишься? Что такое? Быстро домой. Какие я вам там еще показатели не отрабатываю? Все, я уволюсь скоро. У меня ХХРУ во второй кладке всегда открыт. Нать, ну ты слышала, опять до меня доколебались. Я, я чё, я чё, я ничего. А говорит, показатель не отрабатываю. А чё, я уже к своим годам все, что можно, отработала. Нет, ты что? Нет, а что? А что? Я, я до эту работу зубами не держу. Я уволюсь. Я у меня ХХРУ во второй вкладке открыт всегда. Господи, прости, а доведут. У меня, во-первых, сердце слабое. Так. Что я тут сделала?